Efectivamente, lo que hemos estado haciendo el día de hoy es acompañar a los manifestantes por varias cuadras a la redonda del Pfizer Forum donde se realiza esta Convención Nacional Republicana. Al fondo, tal vez ustedes no lo puedan ver, pero ellos están en camino. Eh, como les digo, hemos estado recorriendo con ellos, pero sí, ustedes también tienen las imágenes desde que se dio inicio a esta manifestación precisamente de esta coalición de 50 organizaciones. Ellos dijeron que no específicamente estaban en contra del presidente Donald Trump, sino de toda la política, la agenda republicana que eh, él está apoyando y que se ratificará eh, durante la reunión de la Convención Nacional Republicana. Las imágenes dan cuenta de esas pancartas de, pidiendo que eh, eh, están en contra de esa agenda, que dicen que están luchando por la, la comunidad inmigrante y también en contra de la guerra entre Israel y Hamas. Quiero dar paso a un, uno de los testimonios precisamente de esos manifestantes el día de hoy. Tu mensaje el día de hoy para los republicanos. Mi mensaje es de que de, tenemos de que levantarnos a votar, a animar a la gente porque estamos bajo un ataque a la democracia, a nuestros inmigrantes a mucha gente que solo sale a trabajar por sus hijos para una mejor vida. El mensaje es de que por favor uh, defendamos nuestra democracia y a nuestros vecinos y hermanos y por favor uh, apoyarnos para seguir uh, juntos, más unidos, con una comunidad y un país más uh, mejor para todos, los inmigrantes, los niños y más unidos. Bueno, ¿y cómo se determinó la ruta precisamente de los manifestantes en medio de estas medidas estrictas de seguridad del servicio secreto y de otros departamentos de policía, no solamente de la ciudad de Milwaukee, sino de otras agencias del orden del país? Pues se llegó a un acuerdo finalmente el viernes pasado, una ruta que no se modificó a pesar del intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. La idea es que ellos apenas lleguen al punto donde yo me encuentro, pues damos una vuelta y hacia mi izquierda pues está cerca ese Pfizer Forum. Para ellos era importante que estuvieran a la vista precisamente los asistentes a esta Convención Nacional Republicana y también a lo que ellos quieren expresar, no solamente con pancartas, sino por supuesto levantando su voz. Un comunicado de parte de la directora del Servicio Secreto dijo que dadas las instrucciones del presidente Joe Biden, ellos revisaron el plan de seguridad, dijeron que sí habían implementado eh, digamos ese refuerzo de la seguridad en los alrededores de este estadio y también que se reforzó la seguridad para el expresidente Donald Trump. Sin embargo, no hay medidas específicas que ellos hayan revelado. Borja, Andrea.